Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Rohim di channel Madu Peternak Jujur Sudah lama ya saya belum bikin video lagi eh, Karena mungkin lagi sibuk ya ngurus anak ya Oke kali ini saya ingin membahas tentang regulasi harga madu Karena hal ini penting ya terutama buat kita Untuk kedepannya terutama buat petani nih Untuk kesejahteraannya Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa klik like dan juga subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya terutama yang berhubungan dengan lebah madu dan juga tentang madu lah ya oke kita masuk ke pembahasan untuk regulasi harga madu itu penting ya teman-teman terutama sebagai contoh di daerah saya Banyumas Alhamdulillah untuk harga madunya masih bisa dijaga bagus ya untuk satu kilonya mungkin kisaran harga 180 sampai 200 ribu itu harga madu jenis apis melifera dan untuk harga madu kelanceng pun alhamdulillah masih bagus, 250 ml itu harganya kurang lebih 150.000 di daerah Banyumas. Jadi buat teman-teman mungkin untuk regulasi e, di daerah masing-masing harus dijaga ya. Karena apa? Jangan sampai nanti ancur-ancuran harga. Karena apa? Kalau nanti udah ancur-ancuran harga, nanti secara kesejahteraan buat e, petani, buat agen, buat reseller atau dropshipper itu nanti akan terganggu. Ah. Apalagi persaingan kita bukan cuma dengan sama petani Tapi dengan madu palsu ya teman-teman Bayangkan kalau madu palsu memang harganya 40000 Kita yang madunya asli, yang murni, yang benar-benar asli murni dari alam Kita jual harga 40000 Terus apa bedanya? Ya enggak? Itu yang terpenting Yang kedua, usahakan kita bisa meniru seperti daerah-daerah lainnya Terutama di ke daerah luar negeri ya seperti madu sider itu katakan madu terbaik padahal ya sebenarnya semua madu daerah manapun di belahan dunia manapun kalau dia benar-benar murni dari nektar itu madu terbaik itu pendapat saya nah karena dia pinter cerdas dalam branding otomatis terkenal lah harga madunya mahal kisaran di atas ratus eh, ribu 300 atau mungkin ratus ribu per satu kilonya terus di daerah Madura pun bagus itu madu api serana itu pernah tembus nyampe 600.000 per satu botol marjan ukuran 600 mili nah, itu harus kita tiru ya karena apa semakin bagus harga madu berarti di situ e, petaninya sejahtera kalau soal konsumen saya berani yakin harganya mahal kalau memang sesuai dengan kualitas mereka mau beli karena apa untuk kebutuhan madu kan buat kesehatan ya buat kesembuhan otomatis agar 100 ribu 200 ribu sekali beli terus juga asli murni khasiatnya juga ada dia berani beli kan apa ya konsumsi madu nggak tiap hari ya ada yang mungkin buat obat ada yang mungkin buat stamina buat mungkin ikut lomba dan sebagainya ada yang juga buat harian lah itu kan e, kalau pendapat sendiri kalau asli mahal itu nggak masalah lah sekarang kalau asli tapi harganya ancur harganya ngikutin kayak madu palsu lah sekarang se kesejahteraan petaninya bagaimana kalau buat teman-teman mungkin stoknya banyak, tenang aja. Madu itu kan e, tidak ada kadar luarsanya ya. Paling tinggal pinter-pinternya manajemen. E, kita jual di berbagai daerah. Mulai dari daerah Kalimantan, daerah Sumatera, sampai Papua. Kita hanya memperbanyak e, luas jaringan. Jadi jangan sampai karena stoknya banyak, kita menghancurkan harga madu. Itu kalau bisa buat teman-teman jangan seperti itu ya. Karena buat kesejahteraan buat e, petaninya lainnya bukan cuma ego berdirinya sendiri ya itu yang saya harapkan buat ya kita bersama-sama yuk kita saling menjaga harga madu agar bisa stabil kalau bagusnya itu makin e, naik ya karena apa tahu sendiri sekarang di daerah Jawa atau di daerah lainnya itu lahan hutan atau mungkin lahan untuk tanaman itu sudah makin e, sedikit ya karena sudah banyak yang ditanami bangunan hotel atau mungkin sudah dijadikan tempat pariwisata itu kan otomatis kan sebagai yang petani lebah madunya kan lahannya sudah nggak ada lah itu yang seharusnya harga madu itu mahal apalagi untuk petani melifera yang harus pindah satu lokasi ke lokasi yang lain butuh biaya untuk pemindahannya belum lagi untuk nanti perawatan di musim pacak klik dan sebagainya otomatis kan butuh biaya yang mahal maka dari itu buat teman-teman yuk dari seluruh Indonesia kita jaga harga madu jangan sampai ancur-ancuran Kalaupun ada yang mengacurkan harga, jangan ditiru buat teman-teman. Tapi usahakan kita ya memperbaiki diri lah. Lebih bagus kita menjaga harga dan apa ya kita selalu edukasi. Mungkin ada apa ya katakan konsumen yang belum tahu tentang kualitas kita mending edukasi saja. Jangan malah mengacurkan harga. Karena apa? Madu yang palsu saja 
itu harganya satu kilonya lima puluh ribu masa madu yang murni kita jual dengan harga kisaran empat puluh ribu nah itu kan apa ya kalau buat saya itu miris sekali gitu loh apalagi saya sebagai petani petaninya itu merasa apa ya kok e, makin ancur ancuran ini kedepannya petani yang baru belajar bagaimana perkembangannya gitu kan nah, jadi yuk bareng bareng kita menjaga harga madu agar madu itu bisa bertahan bahkan lebih mahal supaya sejahtera petaninya dan juga buat konsumen juga tidak kecewa karena e, secara kualitas juga e, bagus harganya mahal kualitasnya bagus nah, satu lagi buat teman-teman mungkin yang e, mem, apa ya stoknya banyak ya seperti tadi usahakan jangan langsung jual harga murah tapi mending kita bantu ke teman-teman kita mungkin ada sebagian petani yang e, stoknya mungkin habis bisa kita kerjasama bagusnya seperti itu daripada kita menghancurkan harga Kurang lebih seperti dari saya, selebihnya saya minta maaf. Ya, jangan lupa klik like dan juga subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.